இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது சிங்கிள் என்ட்ரியுடைய செகண்ட் பார்ட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சிங்கிள் என்ட்ரினா என்ன அதனுடைய பேசிக் ஸ்டெப்ஸு கரண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம கிரியேட் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே நம்ம பார்த்தாச்சு பார்க்காதவங்க தேவை இருக்கக்கூடியவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோவில் நான் ஒரே ஒரு சம் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சம் மட்டும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மிஸ் எக்ஸ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் யூ வித் தி ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டிங் டு கர் பிஸ்னஸ் அசஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அஸ் ஒன் 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 டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபர்னிச்சருடைய வேல்யூ டுவெல் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இந்த இடத்துல அடிஷன் அடிஷன்ஸ் இருக்குது இன்வென்ட்ரி அட் காஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சன்ரை டெட் ஆர்ஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் சன்ரை கிரெடிட் ஆர்ஸ் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அன்பெய்ட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் அட் பேங்க் இந்த டீட்டெயில் எல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் டியூரிங் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டெட் ஆர்ஸ் ஆஃப்டர் அலவிங் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டூ ருபீஸ் ஒன் லேக் அதாவது டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒன் லேக் செவன்டீன் செவன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட் ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் ஆன் டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப்டர் டிடக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி பை தி பேங்க் டோட்டல் டு டூ ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி வந்து நம்ம பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கலெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் யார் வருவா பில்ஸ் ரிசீவபிளில் இருந்து தான் நம்ம வந்து கலெக்ஷன் பண்ண முடியும் ஸோ தட் பில்ஸ் ரிசீவபிளில் டூ ஃபிஃப்டி டிஸ்கவுண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி நம்ம பேங்க் அமௌண்ட்டில் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தோன்னா கிரெடிட் ஆர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் வேர் பெய்டு ருபீஸ் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் தேர் டியூஸ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் எதுக்கு பதிலான எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு பதிலாக செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது பேமெண்ட் ஃபார் ஃப்ளைட் இன்வெர்ட்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் அமௌண்ட் வித் ட்ரான் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ருபீஸ் ஃபோர்டீன் பேமெண்ட் ஃபார் ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் கேரியிங் ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வர் பர்ச்சேஸ் அட் ஒன் நைன்டி டூ ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது நம்ம ஒன் நைன்டி டூக்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாம பர்ச்சேஸ் பண்ண வேல்யூ தான் நம்ம போடணும் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் பேமெண்ட் மேட் மேட் தர் ஃபார் இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேஸ் வேல்யூவில் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் நம்ம இந்த இடத்துல அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்புறம் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இன்க்ளூடிங் சேலரிஸ் பெய்டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறதுல இந்த ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ்னுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு வரும் அடுத்தது மிஸ்லனீஸ் ரெசிப்ட்ஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரான் ஆன் அக்செப்டட் பை கஸ்டமர்ஸ் டியூரிங் தி இயர் அமௌண்ட் ஆஃப் டூ ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம எந்த இடத்துல ட்ரான் பண்ணுவோம் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் அக்செப்டட் பை தி கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல க்ரியேட் ஆவாங்க நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் கிரியேட் ஆவாங்க இதில் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்ம யார் மேலே ட்ரான் பண்ண முடியும் டெட் ஆர்ஸாக இருப்பாங்கல்ல அதாவது கடனுக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கும் பட்சத்தில் டெட் ஆர்ஸாக அவங்க இருப்பாங்க அந்த இடத்துல அவங்க பில்ஸ் ரிசீவபிளாக நம்மளுக்கு மாறுவாங்க அப்படி நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஒருத்தனுக்கும் இதுதான் பில்ஸ் என்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது பில்ஸ் டெட்டார்ஸ் அதாவது டெட்டார்ஸ் ஆயிருந்து பில்ஸ் ரிசீவபிளாக சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க இந்த பில்ஸ் ரிசீவபிளில் இருந்து நாம் என்டார்ஸ்ட் பண்ணி நாம் கொடுக்க வேண்டிய ஒருத்தனுக்கு நமக்கு தர வேண்டியவனை மாற்றி விடுறது தான் பில்ஸ் என்டார்ஸ் அப்படிங்கிறது அடுத்தது இந்த என்டார்ஸ்டான பில்லில் அண்ட் என்டார்ஸ்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ
இது நம்ம வந்து இந்த சிபிஎஸ் பாக்ஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சிபிஎஸ்னு சொல்லும்போது காஸ்ட் ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் இப்போ ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பங்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சேல்ஸ் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நாலு பங்கு நூற்றுக்கு நாலு பங்கு சேல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஒன்று இருக்குது அப்போது இதில் வந்து ஒன் வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிட்டு இன்னும் பேலன்ஸ் எவ்வளோ வேணும் காஸ்ட் வந்து த்ரீ இருக்கணும் காஸ்ட் த்ரீ ப்ராஃபிட் ஒன் இப்படி இருக்கும்போது தான் காஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ஈக்குவல்ட்டு நம்மளுக்கு சேல்ஸ் அப்படின்னு வரும் அப்போது ஒன் பை ஃபோர் ஆன் சேல்ஸ்னால் ஒன் பை த்ரீ ஆன் காஸ்ட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இது நூற்றுக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் நூற்றுக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் போட்டு பார்த்தோன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வரும் அப்போ இங்க இடத்துல ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு சேல்ஸ்ல இருக்குது அப்ப காஸ்ட்ல நம்மளுக்கு எவ்வளவா இருக்க முடியும் ஒன் பை டூ வந்து இருக்க முடியும் சோ தட் இங்க தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனா இங்க பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் அப்படிங்கிறது சேல்ஸ் கொடுக்காத பட்சத்தில் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து சேல்ஸில் தான் வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு சப்போஸ் சேல்ஸ் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம காஸ்ட்டை வச்சு அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்து வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த சமையலையும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு என்ட்ரி தான் வரும் அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸ் இன் கேஷ் புக் இஃப் எனி இஸ் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் ஃபார்தர் ட்ராயிங் ஆர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல் பை மிஸ் எக்ஸ் அதாவது கேஷ் புக் நம்ம ட்ரான் பண்ணுவோம்லாம் கேஷ் புக் ட்ரான் பண்ணி ஒரு வேலை நம்மளுக்கு வந்து அமௌண்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை அவங்க வெளியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு கன்சல் பண்ணி அதை டிராயிங்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்ல நம்மளுக்கு அமௌண்ட் அதிகமா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அதை நம்ம வந்து கேபிட்டலா இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் நியூ அதாவது ஃப்ரெஷ் கேபிட்டலா நம்ம வந்து கன்சல் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது ப்ரொவைட் அட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் ஆன் க்ளோசிங் டெட்டர்ஸில் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டவுட்ஃபுல் டெட்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது மிஸ் எக்ஸ் ஆஸ்க்ஸ் யூ டு ப்ரிப்பர் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார் தி இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அண்ட் தி பேலன்ஸ் இட் ஆஸ் ஆன் த டேட் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொல்யூஷனில் ட்ரேடிங் அண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் மிஸ் எக்ஸ் ஃபார் தி இயர் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஃபஸ்ட் என்ட்ரி எப்போவுமே நம்ம என்ன போடுவோம் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி நம்மக்கிட்ட என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா இன்வென்ட்ரி அட் காஸ்ட் ஓப்பனிங்கில் நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இருந்திருக்கு க்ளோசிங்கில் நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் க்ளோசிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இருந்திருக்கு பை க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு என்ட்ரியை நம்ம என்ட்ரி பண்ணும்போதே ஒரு டிரான்சாக்ஷனை நம்ம என்ட்ரி பண்ணும்போதே அது எந்த இடத்துலலாம் வரும் ரெண்டு இடத்துல கண்டிப்பாக வரும் அப்படிதான் அந்த ரெண்டு இடத்துலையும் நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது தான் சம் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக முடிக்க முடியும் இல்லைனா எந்த என்ட்ரி நம்ம விட்டுருக்கோம் விடலை அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியாது ஸோ தட் இந்த ரெண்டு என்ட்ரியுமே இப்போ நம்ம இன்னும் அடுத்த இடத்துலையும் அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரும் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி நம்மளுக்கு எங்கே வரும்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்லாம் எப்போவுமே வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டு கண்டுபிடிப்போம் அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் போன வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அசட்ஸுக்கும் லைபிலிட்டிஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய அசட்ஸுக்கும் லைபிலிட்டிஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சி இருப்போம் இங்கே பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு லாஸ்ட் இயருடைய பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டமே வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தட் அதில் வந்து இப்போ நம்ம ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரியை அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இது வந்து லாஸ்ட் இயருடைய பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் ஃபஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓப்பனிங்கில் நம்மளுக்கு என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அதை வச்சு தான் நம்மளுடைய ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அசட் சைடில் இன்வென்ட்ரி அட் காஸ்ட் அல்லது இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது இந்த வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நம்ம க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரியை போடலாம் அமௌண்டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் அடுத்தது நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு என்ட்ரி இருக்குது ஃப
இந்த வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்துச்சு ஃபர்னிச்சருடைய ஓப்பனிங் வேல்யூ எவ்வளோ இருந்துச்சு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் ஆட் அடிஷன்ஸ் இந்த வருஷம் அடிஷன்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அடிஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா லெஸ் டெப்ரிஷியேஷன் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ வந்து நம்மளுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா இங்கே வந்து நம்மளுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது க்ளோசிங்கில் பார்த்தோன்னா டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்குது அதிலேருந்து இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகர் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு டெப்ரிஷியேஷன் ஆட்டு இருக்குது ஸோ தட் இதை நம்ம இப்படி தான் வந்து அக்கௌண்ட் பண்ணணும் இப்போது இந்த டெப்ரிஷியேஷனை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லேயே நம்ம போட்டுடலாம் இந்த வருஷத்துடைய பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் டூ டெப்ரிஷியேஷன் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இந்த ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் முடிஞ்சிருக்குது அடுத்தது நம்ம இந்த எல்லா என்ட்ரியோடைய ஓப்பனிங் க்ளோசிங் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை பார்க்கலாம் இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்மளுக்கு இது கூட ரிலேட்டட் இருக்குதுங்கிறது சம்ம ரீட் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சுது ஸோ தட் இந்த ஒவ்வொரு என்ட்ரியாக போடும்போது இதையும் ரிலேட் பண்ணி நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிக்கலாம் கலெக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் டெட் ஆர்ஸ் ஆஃப்டர் அலோவிங் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் இந்த இடத்துல டெட் ஆர்ஸ் கிட்ட இருந்து கலெக்ஷன் நம்மளுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் டிஸ்கவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் கலெக்ஷன் வந்து ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் டெட் ஆர்ஸோடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஒர்க்கிங் நோட்டில் சன்ரை டெட் ஆர்ஸ்னுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டூ பேலன்ஸ் பிடி தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் இருந்துச்சு நம்ம எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் பை டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் பேங்கில் நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் பேங்க் ஆர் கேஷ் அமௌண்ட் வந்து ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிற இடத்துல வரும் டெட் ஆர்ஸ் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் அடுத்தது இந்த டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் வந்து நம்ம டிஸ்கவுண்ட் அலோவ் பண்ணியிருக்கோம் இது நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸ்பென்சன் சார் இதை நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் டு டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருந்துச்சு இதுக்கு அடுத்தது பில்ஸ் ரிசீவபிளே நமக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால நான் இன்னொரு காலமில் போட்டிருக்கேன் அப்புறமா கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோன்னா ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் இதை வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ண மாதிரி என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் அக்கௌண்ட்டுடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் தௌசண்ட் கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டு பேலன்ஸ் பிடி டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ நம்மளுடைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து சன்ரை டெட்டர்ஸில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் டு சன்ரை டெட்டர்ஸ் அமௌண்ட்டு ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பை பேலன்ஸ் சிடி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் அட் பேங்க் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் டூ இந்த ஓப்பனிங் கேஷ் இன் ஹேண்ட் பேலன்ஸை வந்து நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் அட் பேங்க் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் கலெக்ஷன்ஸ் ஆன் டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப்டர் டிடக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி பை பேங்க் டோட்டல் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி நம்ம பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் டூ ஃபிஃப்டி டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமாட்டு பில்ஸ் ரிசீவபிளில் நமக்கு எந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால நம்ம டேரெக்டாக இந்த அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணினதையே அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம்
discount allowed 250 rupees இப்ப இந்த டிஸ்கவுண்ட் அலவுட நம்ம பிஎன்எல் அக்கவுண்ட் பண்ணி இந்த பேங்க் அமௌண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணனத கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல அக்கவுண்ட் பண்ணிரலாம் இந்த இடத்துலயும் 2 டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ஆன் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இது வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ஆன் டெட்டர்ஸ் இது டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் ஆன் பில்ஸ் ரிசீவபிள் 250 ரூபீஸ் டோட்டலா 3250 அதுக்கடுத்து கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல நம்ம எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிருக்கோம் 12250 ரூபீஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் 12250 அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தோம்னு சொன்னா கிரெடிட் ஆர்ஸ் ஆஃப் ரூபீஸ் 80000 வெர் பேட் 78400 ரூபீஸ் 78400 நமக்கு கேஷ் ஆர் பேங்க்ல ரிசீவ் ஆயிருக்கு கிரெடிட் ஆர்ஸ்ல இருந்து நமக்கு 80000 ரூபீஸ் பேர்க்கு இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்து இருக்குது Creditors உடைய opening balance பார்த்தோனா 22,000 opening balance 30,000 வந்து closing balance By balance BD 22,000 Closing balance பார்க்கும் போது To balance CD 30,000 இருக்குது நாம் எவ்வளா amount வந்து discount குடுத்திருந்தோம் To discount discount received நாம் receive பண்ணினாம் உண்டு difference வந்து 80,000 minus 78,400 rupees 1,600 rupees வந்து நம்ம் discount அட்டு receive பண்ணிருக்கும் அப்பர் cash or bank accountல வந்து நாம் எவ்வளோ pay பண்ணிருந்தும் அப்படியின் சொன்னா 78,400 rupees இப்பு நம்ம வந்து cash or bank accountல 78,400யும் P&L accountல 1,600யும் போன வருஷத்துடைய opening balance கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக opening balance 22,000யும் இந்த வருஷத்துடைய balance இட்ல 30,000யும் நம்ம account பண்ணிரலாம் P&L accountல by discount received amount 1,600 rupees இந்த வருஷத்துடைய balance இட்ல Sunray Creditors உடைய Closing Balance Amount 30,000 Cash or Bank Accountல நமக்கு எவ்வளா அமோன்டு வெளியில் பெய்கிறுக்குனா By Creditors Account 78,400 ருப்பிஸ் போன வருஷத் தொடைய Balance சிட்டில் Creditors Amount 22,000 இது கடுத்த இந்திரி நம்ம பாத்தோனா payment for freight inverts 6000 rupees வந்து நம்ம குடுத்திருக்கோம் freight inverts அப்படின் நம்ம சொன்னா உள்துக்கு கூலி அதாவது purchases பண்ணும் ஓது நம்ம குடுத்ததுதான் வந்து இது so இது வந்து நம்மலுக்கு trading accountல அக்கோண்டாகும் trading accountல to freight inverts amount 6000 rupees அடுத்தது cash or bank accountல இருந்து நமக்கு 6,000 rupees freight charges காக வெளியில் பேருக்குது freight inverts account amount 6,000 rupees அடுத்த என்று நம்ம பாத்தோனா amount withdrawn for personal use rupees 14,000 rupees என்று குடுத்திருக்காங்க நமலுக்கு cash accountல account பண்ணும் போது ஒரு வேல் கம்மியா வந்து சின்னா withdraw வலாவும் அதிகமா வந்து சின்னா additional capital அவும் கண்சிட் பண்ணிரமாரி குடுத்திருந்தாங்க so that இதில வந்து நமலுக்கு கண்டிபா adjustments இருக்குது அது நமலுக்கு cash account close பண்ணும் போதுதான் by drawings account ஒரு வேல் நம்ம இதில வந்து add பண்ண வெண்டிது இருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியில் so that நான் இது வந்து pencil செல்லுது வேச்சிருக்கிறேன் கண்டிப்பே இந்த சம்மல வந்து நம்ம இதிலதான் add பண்ணும் அனா நம்ம சம் வந்து examல குடுத்து போடும் போது நம்மலுக்கே தெரிஞ்சிருக்காதப்படுதன் 
அடுத்தது பார்த்தோம்னா பேமெண்ட் ஃபார் ஆஃபீஸ் ஃபர்னிச்சர் வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரியிங் ஆனுவல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வர் பர்ச்சேஸ் அட் ருபீஸ் ஒன் நைன்டி டூ அப்போ நம்மளுக்கு கேஷில் இருந்து ஒன் நைன்டி டூ ருபீஸ் வெளியில் போயிருக்குது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் நம்மளுக்கு ஒன் நைன்டி டூ வந்து இருக்குது அடுத்தது இந்த ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அக்ரூடு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஜூலையில் வந்து அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வருமோ அது அக்ரூடு பேசிஸில் நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லையும் அது நம்மளுக்கு வர வேண்டிய மாதிரி அதாவது அக்ரூடு பேசிஸ் தானே நம்மளுக்கு இன்னும் வரல எல்லாம் ஸோ தட் நம்மளுக்கு வர வேண்டிய மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட்லேயும் நம்ம என்ட்ரி கொடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து ஒன் நைன்டி டூ ருபீஸ் நம்மளுக்கு வெளியில் போயிருக்குது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஒன் நைன்டி டூ ருபீஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது இப்போ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம அக்ரூடு இன்ட்ரெஸ்ட் போட போகிறோம் பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபேஸ் வேல்யூவில் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு அதில் ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு எவ்வளோ மந்த்துக்கு சிக்ஸ் பை டுவெல் அதாவது ஜூலையிலேருந்து தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஜூலையிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் ஆறு மாதம் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஃபோர் ருபீஸ் இப்போ இந்த அக்ரூடு இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூடு அமௌண்ட்டு ஃபோர் ருபீஸ் அடுத்த என்ட்ரி எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இன்க்ளூடிங் சேலரிஸ் பெய்டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இதனுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து இருக்குது ஸோ தட் இப்போ நம்ம அதை அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு சன்ரை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இந்த வருஷம் கொடுத்த டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்டை ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்ட் பண்ணலாம் சன்ரை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால மேலும் அதில் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் நடந்திருக்கிறதுனால டு பேங்க் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து நமக்கு அமௌண்ட் வெளியில் போன மாதிரி டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் அடுத்தது அதே என்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் வெளியில் போயிருக்கிறதுனால பை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் இந்த ப்ரீபெய்டு அன்பெய்டு வந்து நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக அது இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் ஈவன்தோ அது வந்து முன்னாடியே பே பண்ணின ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸாக இருந்தாலும் சரி இன்னும் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய எக்ஸ்பென்சன்ஸாக அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது இந்த வருஷத்துக்கு ரிலேட் ஆனது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம இந்த வருஷத்தில் வந்து சேர்த்துக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் தௌசண்ட் அதாவது போன வருஷமே வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணிட்டாங்க எந்த வருஷத்துக்காக இந்த வருஷம் இப்ப இந்த அமௌண்ட் வந்து ஓப்பனிங்ல இருந்தது அப்படிதானே சோ தட் போன வருஷத்துடைய அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல நம்ம இதை அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் போன வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம பார்க்கும்போது ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸுங்கிறது நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் தி அசட் எப்பவுமே ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி அசட் தான் சோ தட் இப்ப நம்ம வந்து இதை அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது இந்த ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு க்ளோஸிங்கில் இருக்குது இது வந்து இந்த தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் நம்ம வந்து ப்ரீபெய்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிதானே அப்போது இது அடுத்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஸோ தட் இந்த டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்டில் இருந்து இந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணணும் அதாவது இது அடுத்த வருஷத்துக்கான பேமெண்ட்டை நம்ம இப்போவே பண்ணிட்டோம் அது இந்த வருஷத்துக்கானது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இதை நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுறதுக்கு சன்ரை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் பேலன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் பை ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது நம்மளுக்கு கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம டோட்டலாக இந்த டுவெண்
அடுத்தது அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு வரலாம் அன்பெய்டு அமௌண்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓப்பனிங்கில் நம்மளுக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ண வேண்டிய மாதிரி இருக்குது எது எந்த வருஷத்துக்காக இந்த வருஷத்துக்காக பே பண்ண வேண்டிய மாதிரி இருக்குது அதாவது போன வருஷத்தோட இது பார்க்கும்போது அது இந்த வருஷத்து நம்ம கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டாக இருக்குது ஸோ தட் அதை நம்ம இந்த வருஷத்தோட எக்ஸ்பென்சஸாக கன்சிடர் பண்ணி சாரி வெரி சாரி இந்த அமௌண்ட் வந்து அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது நம்ம கொடுக்காம வச்சிருக்கோம் நம்ம கொடுக்காம ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து வச்சிருக்கோம் போன வருஷத்துக்கான அமௌண்ட்டை இன்னும் நம்ம கொடுக்காம வச்சிருக்கிறதுனால அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடலாம் அது இந்த வருஷத்துக்கானது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால நாம் அதை வந்து இப்போ எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுறோம் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண சன்ரை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் கொடுக்குறோம் பை அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஆர் அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஓப்பனிங்கில் இருந்தது ஆன் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அமௌண்ட் பார்த்தோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்த என்ட்ரி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து க்ளோஸிங்கில் நாம் கொடுக்க கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்குது அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸாக இருக்குது அது அன்பெய்டு எக்ஸ்பென்சன்ஸாக இருந்தாலும் அது இந்த வருஷத்துக்கான எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால அது இந்த வருஷத்தோடைய எக்ஸ்பென்சன்ஸில் நம்மளுக்கு ஆட் ஆகுது ஸோ சன்ரை எக்ஸ்பென்சன்ஸில் மேலும் அது டெபிட் ஆகுது டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அமௌண்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸை நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இந்த வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் க்ளோஸிங்கில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அமௌண்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்தது போன வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் ஓப்பனிங்கில் இருந்துச்சுலாம் அதை போட்டுக்கலாம் அமௌண்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ இந்த சன்ரை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணி இதில் கிடைக்கக்கூடிய பேலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே தானே கம்மியாக இருக்குது இங்கே தான் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இது எக்ஸ்பென்சன்ஸ் தானே பை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு இதான் நம்மளுக்கு இதில் பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் டூ சன்ரை எக்ஸ்பென்சன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி இது ஒர்க்கிங் நோட் ஃபைவ்ல நம்மளுக்கு இருக்குது அடுத்தது மிஸ்லனியஸ் ரெசிப்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு ரெசிப்ட் என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் பை மிஸ்லனியஸ் ரெசிப்ட் அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது கேஷ் ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு அமௌண்ட் ரிசீவ் ஆயிருக்கு டு மிஸ்லனியஸ் ரெசிப்டில் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தோன்னா பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரோன் அண்ட் அக்செப்டட் பை கஸ்டமர்ஸ் டியூரிங் தி இயர் அமௌண்ட் அட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஆட்டு இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு எவ்வளோ போயிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் போயிருக்குது சன்ரை டெட் ஆர்ஸில் இருந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வெளியில் போயிருக்குது பில்ஸ் ரிசீவபிளில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளுக்கு புதுசாக ஆட் ஆயிருக்குது இப்போ சன்ரை டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்டில் பை பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஆட்டு நம்மளுக்கு வெளியில் போகுது பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்புறம் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு ஆட் ஆகுது டு டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஆஃப் தீஸ் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் வேர் என்டோர்ஸ்டு இன் ஃபேவர் ஆஃப் கிரெடிட்டர்ஸ் கிரெடிட்டர்ஸுக்கு இந்த பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து போகுது அப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருந்து வெளியில் போகுது கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு உள்ள ஆட் ஆகுது கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் மீன்ஸ் அது வந்து இன்னும் கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலை அதாவது கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தும் வெளியில் தான் போகுது பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருந்து வெளியில் போய் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயுமே வந்து நாம் கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் வந்து செட்டில் ஆன மாதிரியான ஒரு என்ட்ரி பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டில் பை கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டு அமௌண்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் நாம் கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு செட்டில் ஆஃப் பண்ணி முடிக்கிற மாதிரி அதாவது நமக்கு தர வேண்டியவை
ஸோ இங்கேருந்து நம்மளுக்கு என்ன வருதுன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அமௌண்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுக்கடுத்தது அண்ட் என்டோர்ஸ்டு பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் எயிட் ஹண்ட்ரட் வாஸ் டிசார்டர் இதில் நம்மளுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்கான என்ட்ரி இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டிருக்கோம் அப்படிதானே இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சாக மாறி இருக்கு அதாவது பில்ஸ் என்டார்ஸ்டாக மாறி இருக்குது அதில் நம்மளுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிறது அப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருந்துருக்கும் த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் கிடச்சிருக்கும் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடச்சிருக்காது அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு நினச்ச ஒரு என்ட்ரி போட்டிருப்போம் கிரெடிட்டார்ஸில் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நாம் கொடுத்ததாட்டு ஒரு என்ட்ரி போட்டிருக்கோம் ஆனால் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் முழுசாக அவனுக்கு போய் சேரலை அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு பழையபடி கிரெடிட் ஆர்ட்ஸில் வந்து தான் இது நம்மளுக்கு ஆட் ஆகும் இதுவே இந்த இடத்துல ஏன் வந்து நம்மளுக்கு கிரெடிட் ஆர்ட்ஸில் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து பில்ஸ் என்டார்ஸ்ட் ஆகி அந்த என்டார்ஸ்டான பில் தான் வந்து நம்மளுக்கு டிசார்டட் ஆகிருக்கு ஒரு வேலை இந்த இடத்துல என்டார்ஸ்ட் அப்படின்னு இல்லாமல் வெறும் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சில் நம்மளுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து டிசார்டட் அப்படின்னு சொன்னால் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்லேயும் டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கும் இந்த இடத்துல கிரெடிட் ஆர்ஸ்க்கு அது மாறி போயிடுச்சு அந்த மாறி போன அந்த இடத்துல இருந்து தான் நம்மளுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து டிசார்டட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருந்துருக்கு ஒரு <laughs> இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்து டேரெக்டாகவே நம்மளுக்கு டிசார்ட் ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு என்ட்ரி எங்கே பாதிக்கும் சன்ரை டெட் ஆர்ஸை தான் பாதிக்கும் ஏன்னா சன்ரை டெட் ஆர்ஸில் இருந்து பில்ஸ் ரிசீவபிளாகவே மாறி நம்மளுக்கு தந்துருதேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் அப்போ நம்மளுக்கு டெட் ஆர்ஸில் இருந்து வந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரி ஓகேவா வந்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரியாக தான் பில்ஸ் ரிசீவபிளே நம்ம போட்டிருந்துருப்போம் இதுவே இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் நம்மளுக்கு வந்து வரலை டிசார்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருந்து இங்கே ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த பில் வந்து நம்மளுக்கு என்டார்ஸில் கிரெடிட் ஆர்ஸ்க்கு போயிடுச்சு கிரெடிட் ஆர்ஸில் இருந்து ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு கிரெடிட்டு <laughs> 800 ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தோன்னா குட்ஸ் காஸ்டிங் ருபீஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வர் யூஸ்ட் அஸ் அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியலாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லேயே அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம பர்ச்சேசஸில் இருந்து தான் மைனஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் நம்ம பர்ச்சேசஸே கண்டுபிடிக்கலை ஸோ இந்த இடத்துல பே பிளாங்காக விட்டுட்டு இங்கே வந்து லெஸ் அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியல் அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்கேருந்து என்ன அமௌண்ட் கிடைக்கிதோ அதை இதில் இருந்து நம்ம இப்போ லெஸ் பண்ணி போட போகிறோம் அதே மாதிரி பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லேயும் டூ அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியல் வந்து நம்மளுக்கு ஒன் ஆஃப் தி லாஸ் தான் சாரி தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அடுத்த என்ட்ரி பார்த்தோன்னா குட்ஸ் ஆர் இன் வேரியபிளி சோல்டு டு ஷோ ஏ கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இது நான் முன்னாடி இந்த சிபிஎஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸ் போட்டு சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சேல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படி அதுக்கு பதிலாட்டு நம்ம காஸ்ட்டில் இருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அந்த காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேசஸ் வந்து தேவைப்படுது இந்த பர்ச்சேசஸ் வந்து நம்ம எதில் இருந்து கண்டுபிடிப்போம் சன்ரை கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் சன்ரை கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு தேவையான அத்தனை டீட்டெயிலும் நம்ம போட்டாச்சு ஸோ இதை நம்ம வந்து இப்போ முடிச்சுக்கலாம் ஒன் லேக் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது இதில் இருந்து நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ஃபிகர் தான் நம்மளுக்கு பர்ச்சேசஸ் பை பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்சிங் ஃபிகர் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ நம்மளுடைய ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் பர்ச்சேசஸ் வந்து நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதிலிருந்து தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக நம்ம கழிக்கும் போது நம்மளுக்கு எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த மூணு ஃபிகர் மைனஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி இது போட்டு நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது வந்து காஸ்ட் அந்த காஸ்ட்டில் நம்ம ஃ
அதாவது அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் காஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சு அந்த காஸ்ட்லேருந்து அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை நம்ம ஆட் பண்ண ஃபிகர் தான் நம்மளுக்கு வந்து சேல்ஸ் ஸோ தான் இப்போ நம்ம அந்த சேல்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஒன் பை த்ரீ ஆன் சேல்ஸ் போட்டு கண்டுபிடிக்கும் போது அதே அமௌண்ட் வருதா நம்ம ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போட்டு ஒரு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கும்ல அதே அமௌண்ட் வருதாங்கிறத நம்ம வந்து கிராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் என்ட்ரி ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருந்துச்சு ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் நார்மலாக நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி தான் ஓப்பனிங் இன்வென்ட்ரி வந்து நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம இங்கே சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் போட்டுக்கலாம் இதில் இருந்து பர்ச்சேசஸ் நான் இதில் வந்து நெட் ஃபிகரே போட்டுருதேன் அதாவது நெட் ஃபிகர்னு சொல்லும்போது லெஸ் அட்வர்டைசிங் மெட்டீரியலுக்காக நம்ம எடுத்த அமௌண்ட்டையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு போடும்போது எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஃப்ரைட் இன்வெட்ஸ் வந்து நம்ம பே பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரைட் இன்வெட்ஸ் அமௌண்ட்டு நம்மளுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது இது காஸ்ட் பர்ச்சேசஸ் இந்த சைடில் முடிஞ்சது லெஸ் க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி க்ளோசிங் இன்வென்ட்ரி அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபிகர் இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு காஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இவ்வளோ இருக்குது இதிலிருந்து ஆட் கிராஸ் ப்ராஃபிட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் காஸ்ட் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து சேல்ஸ் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் இருந்து நம்ம வந்து டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது அதாவது ஒன் பை த்ரீ நம்ம போட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபிகரையும் இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே பை சேல்ஸ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் பை சேல்ஸ் ஒர்க்கிங் நோட் வந்து நம்பர் செவன் ஒன் இதில் இருந்து நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சி பார்த்தோம் செக் பண்ணி பார்த்தோம்ல டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் அல்லது ஒன் பை த்ரீ ஆன் சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவ்வளோதான் இதில் வந்து நம்மளுக்கு எல்லா என்ட்ரியும் முடிஞ்சுது அதே மாதிரி இந்த சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் ஆகும் இந்த பர்ச்சேசஸ் வந்து கிரெடிட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் ஆன மாதிரி இந்த சேல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் அக்கௌண்ட் ஆகும் டெட் ஆர்ஸோடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்காம இருந்தாங்க ஸோ இந்த ஃபிகரை போட்டு தான் நம்ம அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் சன்ரை டெட் ஆர்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இதுக்கு தேவையான எல்லா டீட்டெயிலும் நம்ம வந்து போட்டாச்சு ஸோ தட் இந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி இதில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபிகருக்கு தான் அதை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் போட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் போடணும் ஸோ தட் இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒன் லேக் செவன்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது பை பேலன்ஸ் சிடி இதுதான் நம்மளுக்கு பேலன்சிங் ஃபிகரும் கூட தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்த வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் சன்ரை டெட் ஆர்ஸ் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் லெஸ் ப்ரொவிஷன் ப்ரொவிஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் க்ளோசிங் டெட் ஆர்ஸ் இதுக்கு நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுக்கும்போது நைன் செவன்டி டூ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ தட் இதை வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணணும்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ருபீஸ் இப்போ இந்த ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸை வந்து நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் போட்டுடலாம் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ்
இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணலாம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் கிராஸ் ப்ராஃபிட் மொதல் கொண்டு எல்லா டீட்டெயிலுமே நம்ம வந்து போட்டாச்சு இனி நம்ம பேலன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியதான் வேலை ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் பை கிராஸ் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போது நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் கொடுத்த எல்லா என்ட்ரியுமே நம்ம வந்து போட்டாச்சு இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி போட வேண்டியது தான் அது நம்மளுக்கு பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் எதுவும் வராது அப்படியே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்தாலும் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் வரும் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை முடிக்கும்போது இதனுடைய டோட்டல் பேலன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ நாட் ஃபோர் இங்கே அதே தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது நெட் ப்ராஃபிட் டூ நெட் ப்ராஃபிட் பேலன்சிங் ஃபிகர் நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய நெட் ப்ராஃபிட் பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ருபீஸ் இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கூட நம்மளுக்கு ஆட் ஆகும் அதுக்கு நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டலில் இருக்கக்கூடியதை ஃபஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த அக்கௌண்ட்டில் நம்ம எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ அதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இங்கேயும் நம்மளுக்கு அது தான் வரணும் இதில் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கேபிட்டல் கிடைக்குது கேபிட்டல் இது தான் நம்மளுக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டலாக கிடைக்குது ஸோ இந்த வருஷத்துடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கேபிட்டல் போட போகிறோம் ஒர்க்கிங் நோட் சிக்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதில் இருந்து ஆட் நெட் ப்ராஃபிட் நெட் ப்ராஃபிட்டில் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ருபீஸ் இதை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா தேர்ட்டி இதில் இருந்து நம்ம என்ன போடுவோம் லெஸ் ட்ராயிங்ஸ் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இப்போ ட்ராயிங்ஸ் கிடச்சிருக்கா இல்லை அடிஷ்னல் கேபிட்டல் கிடச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் நம்ம க்ளோசிங் பேலன்ஸ் முத கொண்டு நம்ம போட்டாச்சு இப்படி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இதனுடைய டோட்டல் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது இன்கமுடைய டோட்டல் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது எக்ஸ்பென்சன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ கம்மியாக இருக்குது எக்ஸ்பென்சன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது இன்னும் அவங்க வந்து இந்த எக்ஸ்பென்சன் சைடு தான் இன்னும் நம்மளுக்கு வான்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்து இருக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்
தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ செவன் ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் ருபீஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து லயபிலிட்டி சைடுடைய க்ளோசிங் பேலன்ஸாக இருக்குது அதாவது டோட்டலாக இருக்குது இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணும்போது டுவெல் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ருபீஸ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு பேலன்ஸும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வரும்போது தான் நம்ம சம் கரெக்டாக போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் சம்டைம் போடாமல் கூட ஆன்சர் டேலி ஆகும் அது வேறு கதை பட் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் முறைப்படி போட்டிருக்கோம் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு டிரான்சாக்ஷனை ரெண்டு இடத்துல அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும்போது இந்த பேலன்ஸ் கரெக்டு தாங்கிறத நம்ம நம்பிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இதோட இந்த சம் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது சிங்கிள் என்ட்ரியை பொறுத்த மட்டும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரிக்கு கொடுப்பாங்க அது தான் நம்ம ஒழுங்காக போடணும் அதுக்கு நிறைய சம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வரும் ஒவ்வொரு சம்லேயும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்டான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது நிறைய சம் போட்டு போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் இந்த அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம போட முடியும் ஒரே ஒரு சிம்பிள் டிப் வந்து டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷனை எடுத்ததோட ரெண்டு இடத்துலையுமே அது அக்கௌண்ட் பண்ணி முடிச்சுருங்க ஸோ தட் நம்ம வந்து கடைசியை வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய தேவை இருக்குது ஏன்னா சிங்கிள் என்ட்ரிக்கு வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறது மறுபடியும்